ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മെറ്റ നമ്മളിതിന് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ റേപ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ റേപ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിലൊക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് റേപ്റ്റിക്സിലെ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ കോർപ്പസ്കുലർ തീയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വേപ്റ്റിക്സിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ആണെന്നുള്ളതും കോർപ്പസ്കിൾസ് ആണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ വേ ഓപ്റ്റിക്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒരു വേവ് ആണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ലൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ക്വണം തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ അല്ല ലൈറ്റ് വേവ് അല്ല ഇൻസ്റ്റഡ് ലൈവ് ലൈറ്റ് ഈസ് എൻ എനർജി പാക്കറ്റ് കോൾഡ് എസ് ഫോട്ടോൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എ ഫോട്ടോൺ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാസുള്ള പാർട്ടിക്കൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന മാസുള്ള പാർട്ടിക്കളുടെ പോലെയല്ല വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഫോട്ടോണിനെ ഫോട്ടോൺ ഈസ് എ പാർട്ടിക്കൾ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ഫോട്ടോൺ ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വണം തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓർ ക്വണം തിയറി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ദ ഫോട്ടോൺ ഈസ് എ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഗിവൺ ബൈ E is equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency associated with the photon. What do you think of photons? Properties of photons. Number one, a photon travels with the speed of light in vacuum. That is 3 into 10 raised to 8 meter per second. One more thing. One more thing. A photon has zero rest mass. What do you think of a photon? What do you think of a photon? Okay. റെസ്റ്റ് മാസ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം നമ്മളതിനെ എം സീറോ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് റെസ്റ്റ് മാസിനെ ഓക്കെ അനദർ തിങ് ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് മാസ് മൂവിങ് മാസ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് എം ഇസിക്കൽ എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്കറിയുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഇ സിക്കൽ എം സി സ്ക്വയറും എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇ സിക്കൽ എം സി സ്ക്വയർ എൻസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ അതും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇ സിക്കൽ എച്ച് ന്യൂ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി സ്ക്വയർ മറ്റൊരു കാര്യം ഫോട്ടോൺ കനോട്ട് ബി ഡിവേറ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സി ദീസ് ആർ ദ സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് എമിഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോണിക് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് മെറ്റൽ സർഫസിൽ റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു സഫീഷ്യൻ എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റൽ സർഫസിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അട്രാക്റ്റീവ് എനർജിയേക്കാളും ആ മെറ്റൽ സർഫസിന് അതിന് ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് ആ സർഫസിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന എനർജിയേക്കാളും അത് നമ്മൾ പറയാം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അക്വയർ ചെയ്താൽ അവർ ആ മെറ്റൽ സർഫസ് എന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോണിക് എമിഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അക്വയർസ് മോർ എനർജി ദാൻ ദ അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ മെറ്റൽ സർഫസ് ഇറ്റ് വിൽ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോണിക് എമിഷൻ ഇത് മെറ്റൽസിൽ മാത്രമാണ് നോർമലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മെറ്റൽസിൽ ആണ് മെറ്റൽസിന് മാത്രമേ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽസ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എമിഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ മെറ്റൽസ് അതുപോലെയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഇതെല്ലാം അതിൽ വരും ഓക്കെ നോക്ക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ഫൈവ് സീറോ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം എനർജി റിക്വയർ ടു ഇജക്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ മെറ്റൽ സർഫസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഫൈവ് സീറോ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് എമിഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ എനർജി കൊടുത്തിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ വൺ തെർമയോണിക് എമിഷൻ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റൽ സർഫസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അക്വർ ചെയ്തിട്ട് മെറ്റൽ
തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ബൈ ഇൻസിഡൻറ്റിങ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ എ മെറ്റൽ സർഫസ് വി ക്യാൻ ഇജക്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ഏജ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സർഫസിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇജക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകും നോക്കൂ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം വെൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ മെറ്റൽ സർഫസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഡിസ്കവറി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹെഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ നോക്കൂ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നോക്കൂ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു വാക്വേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് ഒരു സി ആൻഡ് എ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആനോഡ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഒരു കളക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിനെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് താഴത്തുണ്ട് റിയോസ്റ്റാറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഇതിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് മെഷീൻ ചെയ്യണം മീറ്ററുണ്ട് അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വോൾട്ട് മീറ്ററുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി അവിടെയുണ്ട് ഇതാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു കോഡ്സ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലാണ് ഈ പ്ലേറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അതായത് സി എന്നുള്ള പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റാണ് ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് യു വി റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലേറ്റിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റേണ്ടി വരും എല്ലാ മെറ്റലിനും യു വി റേഡിയേഷൻസ് ആവില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യു വി പ്ലേറ്റ് സിങ്ക് പ്ലേറ്റാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് യു വി റേഡിയേഷൻസ് എങ്കിലും മിനിമം വേണം അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ എനിവേ അങ്ങനെ യു വി റേഡിയേഷൻസ് സി പ്ലേറ്റിലേക്ക് എമിറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആര് കളക്ട് ചെയ്യും ആനോഡ് പ്ലേറ്റ് അതായത് കളക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുകൂടി ഓർക്കുക ഇവിടെ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സി പ്ലേറ്റിന് സി പ്ലേറ്റിന് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും എ പ്ലേറ്റിന് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കണം എന്നാലേ സി പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന് പറയാം അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അതിന് പറയാം ആക്സലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് പറയാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീക്ക് പോസിറ്റീവും എക്ക് നെഗറ്റീവും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അതായത് എ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും കാരണം നോക്കൂ ആ പ്ലേറ്റിന് ആൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ആണ് എ പ്ലേറ്റിന് ഇവിടെ സീക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അട്രാക്ഷനുമാണ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യാം അവരുടെ സ്പീഡ് കുറയാണ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിട്ടാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സപ്ലൈം അതിനാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്നുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ ഫോട്ടോ കറണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ
ഈ അടുത്ത ഗ്രാഫിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു നോക്കൂ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അതിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് ആദ്യം പറയാം നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് പറയാം ഐ വൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുള്ള കേസ് പറയാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് ഗ്രാഫുകളും നമ്മളുടെ കമ്പാരിസണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ ഇവിടെ ഗ്രാഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്സിലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിൽ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിൽ കൊടുത്തിരുന്ന റിട്ടാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എമിറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റിന് പോസിറ്റീവും കളക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റിന് നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിട്ടാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതേസമയം എമിറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റിന് നെഗറ്റീവും കളക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റിന് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനാണ് ആക്സലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാരിയപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം റിയോ സ്റ്റാറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എക്സിലും മറ്റത് മൈനസ് എക്സിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വൈ ആക്സിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ട് നേരത്തെയുള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കീപ്പിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കോൺസെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഐ വൺ എടുത്തു ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന ലൈറ്റ് യു വി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസി യു വി റേഡിയേഷനാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ആക്സലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാരി ചെയ്തു ദ ആക്സലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് വാരിയഡ് വിത്ത് ദ ദൻ ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഈസ് മെഷർഡ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ആക്സലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ വാരിയപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്സലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തിയപ്പോഴേ ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഉള്ളൂ അല്ലേ കണ്ടില്ലേ വൈ ആക്സിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എന്നാണ് ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആക്സലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ കറണ്ട് കൂടി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് നോക്കൂ സ്റ്റഡിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഐ വൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഗ്രാഫിന് സ്റ്റഡിയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോൺസെൻ്റ് ആക്കി നിർത്തി പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് മാറ്റുന്നില്ല ഫോട്ടോ കറണ്ട് എൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് ആക്സലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നില്ല എന്നർത്ഥം സിമ്പിൾ റീസൺ ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഫിക്സഡ് ആണ് ഇനി ആക്സലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കളക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടി വരാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്സലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും കളക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ എത്തും എത്താൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും എത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ കറണ്ട് ആണ് മാക്സിമം ഇനി ഫർദർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോൺസെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫോട്ടോ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻ്റ് ഈ കറണ്ടിനാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുക ഈ ഹൈറ്റിനാണ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി അപ്ലൈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ദ കളക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ കളക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുക എ എന്നുള്ള പ്ലേറ്റിന് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റിട്ടാർഡിങ് ആണ് എന്നിട്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ള ഫോട്ടോ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആസ് വി ഇൻക്രീസ് ദ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ കളക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നോക്കൂ ഫോട്ടോ കറണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ വി സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഫോട്ടോ കറണ്ട് സീറോ ആവുന്നു ലൈറ്റ് ഇപ്പോഴും ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അതിൽ എന്തില്ല ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി സീറോ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റികൾ ഉപയോഗിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ടു അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റൻസിറ്റികൾ ഉപയോഗിച്ചു ഐ ത്രീ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റിയില്ല 
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചാണ് വർക്ക് ഇസ് ഇക്കലി ക്യൂ വി ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ചാർജ് ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ സോ ക്യു വി ദ വർക്ക് ഡൺ ടു സ്റ്റോപ്പ് എ ചാർജ് ക്യു വി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇൻറ്റു വി സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ആ വി സീറോയിൽ വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇ വി സീറോ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ വി സീറോ എന്നുള്ള വർക്ക് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സും സ്റ്റോപ്പ് ആയതുണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കെ ഇ മാക്സ് ഓക്കെ ഇസിക്കൽ ഹാഫ് എം വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ വി സീറോ സോ ഹാഫ് എം വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി സീറോ ഇത് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും മാക്സിമം സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് കൂടി ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഓൺ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് മാറുന്നില്ല ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റി നോക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഓൺ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കൂ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫാണ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഒരേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കീപ്പിംഗ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോൺസെൻറ്റ് കീപ്പിംഗ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോൺസെൻറ്റ് ഓക്കെ ദ അക്സലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ വാരിഡ് ഓക്കെ റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും വാരി ചെയ്ത് ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഇസ് മെഷേർഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു അക്സലേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാരി ചെയ്തു ഫോട്ടോ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്തു റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാരി ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഫോട്ടോ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്തു ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റിയിട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എപ്പോഴും പഴയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് തന്നെ പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ന്യൂ വൺ ന്യൂ ടു ന്യൂ ത്രീ ഫ്രീക്വൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചു ഇൻറ്റൻസിറ്റി മൂന്നിലും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് മൂന്നിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി മാക്സിമം കറണ്ട് മോസിബിൾ കറണ്ട് നമുക്ക് കറ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഓരോ കേസിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് വി സീറോ വൺ വി സീറോ ടു വി സീറോ ത്രീ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ന്യൂ ത്രീ അതിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലേ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള കേസിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടി നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മളതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് കൂടി അല്ലേ ഫ്രീ ഹെലോ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതിന് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് കാരണം ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് കൂടി നോക്കൂ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടി ആ ഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് എക്സലും പിന്നെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വൈ ആക്സസിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രാഫ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഐൻസ്റ്റീന് ഫോട്ടോ ലിക്ക് മെഷീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോവാണ് നോക്കൂ ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്രത്യേകത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി വരെ നമ്മൾ ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ന്യൂ സീറോ എന്നാണ് പറയുക ആ ഫ്രീക്വൻസി വരെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് എന്താണ് ഈ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഇലക്ട്രോണിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ
and that there is a time lag of 10 raise to minus 9 second na pare less than 10 raise to minus 9 second when the light on the decanum the rich ejection or a canum what are the corner gap matre down instantaneous phenomena with honor loss of photo electric emission either number of an experiment on them with a result on in a number cheyam bone other is an engen einstein explain chedu in the honor number discuss him on okay students नाम फोटो कमीशन एक्सपेमेंट अगर ग्राफ डिस्क वह प्रधानपेट क्यों ग्राफेल इन नाम इन एक्सप्लेशन एन संभव ऐनस्टी एक्सप्लेन अद नोबल प्रईस कीसन कूड़ी आई एक्सप्लेशन फोटो कमीशन एक्सपेमेंट और फोटो कमीशन एंरू पशे अब एक्सप्लेन पेटी बिकॉस अइटि रू तीयरी उन्नी ऑफ लाइट कोर्पस्कुल तीर ऑफ लाइट बै न्यूट अब वेव तीयरी बै हईग ई रू तीयरी यूस नमुक फोटो कमीशन एक्सप्लेन पेटी ओके रू उपयोग एक्सप्लेन लाइट इंस्टेन फिनोमन आव फ्रीक्वेंसी डिपेंडें स्टॉपिंग पोटेंश्यल एक्सप्लेन पेटी अगे इन लाइट मूाव तीयरी वन अदा नमुक डिस्क नमुक वीडियो डिस्क वीडियो ऋपीट का श्रमिका ऑल द वेरी बेस्ट